。如果你始终忘不了他，无法完全属于我一个人，那我宁愿。亲手将他除掉，够了！说什么完完整整、独一无二？你总是对我这么苛求，那么你呢？你娶了一个又一个，我算什么？我受够了！儿子愿指天为师。儿子一心辅佐韩阿玛，未懂一丝一毫邪念，更不敢心存谋害兄长之心。如有半句虚言，儿子愿立时被雷劈了。阿克敦受大汗的嘱托，平日里不得不流行这赫图阿拉城内的风吹草动。此番举报阿巴害的压垮阿几根，的确是出自四贝勒腹中。而四贝勒同三贝勒还有十二阿哥。交往甚密，多次夜会也正趣确凿。其中是否有结党篡逆之嫌，还望大汗明断。韩阿玛，代善自从受您重托以来，一年之中大半年的时间都在出外征战。就算是匆匆回城，也是治理战俘和安顿兵马。一年以来。都睡不上一次安稳觉，真是怕辜负了阿玛的一片苦心，耽误了大金的伟业。韩阿玛，儿臣再说一次大逆不道的话。你也知道，儿臣心中这些年只有一人，早已容不下他人，怎么可能还存着私通之心呢？万万没想到，竟遭此污蔑。还请韩阿玛明断。好啊，你们可真是韩王的好儿子呀！芒古尔泰弑母，代善被告私通乃大不敬之罪。如今我的儿子来状告另一个。谋逆篡权，陷害兄长，把芒古尔泰阿几哥都叫来，有什么苦衷真相，一并说个遍。是，你站住，你去。是。你出去吧，我不想见你。主子是奴才，你进来吧。怎么样？没事了？你说清楚些，什么没事了？都没事了。大汗没有定谁的罪，只是说阿克敦表意不清。致使贝勒阿哥们相互误解，打了阿克顿二十大板就没事了。大汗向来如此，只怕刺已扎在心里。戴善和皇太极弄得两败俱伤，奴才还瞧着，也好像喝醉了的样子呢。那他呢？他去哪儿了？不是戴阿哥豪哥回来了吗？
也去看葛大夫近了，夫近，您要不要去看看？明明知道我的软肋在哪，却还要这样对我。夫近，你下去吧。是。我正好经过，顺便来看看你。你最近气色似乎不大好啊，不知道福晋这是要上哪儿啊？还劳烦你恰好经过来看我，真是不好意思。我去大屋，您要不要随同我一起去给大福晋贺喜呀、啊？贺喜？是啊，难道你还不知道吗？奴才该死！啊，那如果你不方便的话，我就先去了。葛大怎么了？灰主子的话，大方那边连夜请了大夫，大夫竟有喜了。主子，主子，没事。
主子，外面凉，不用管我。主子，不用管我屋漏偏逢连夜雨啊，罢了。您怎么来了？这雨下这么大，爷不是吩咐过，你以后不必再来了吗？你说什么？这雨下这么大，您还是先进去吧。今儿是爷的寿辰，可爷不让奴才们大操大办，这大清早的一起来，就把自己锁在东阁里，那奴才就不打扰您了，奴才告退。哎，那我往哪儿走啊？回去吧，再也不用来了。无论你打扮的多像他，穿着他的衣裳，戴着他的发饰，你再怎么去做，也终究不可能成为他。他把我当成了阿巴海。我们两人之间没有什么道歉不道歉。对于你的赐饭之恩。我非常感激你对我的好，我也是心知肚明。不管怎么说，我都要谢谢你。你是这些年唯一能让我想起东哥的人。我还记得，曾经我跟东哥说过，要永远在一个桌上吃饭。可是现如今，早已经物是人非了。我答应过他，要对硕托和月托好一点。可是他妹妹季兰。却因为我这些年一直冷落他
对我怀恨在心，我心里，我心里只有东哥一个人。我想娶她。这么多年，无论发生什么事情，无论谁出现在我面前，我的心里永远只有他一个。都怪我，怪我自己太过贪婪，委屈了你和季兰。如果人生如棋。时间走完这一曲，来时偏偏已经，会是你荒芜初心。两人两情，会择木而居。你不是东哥，你也永远不能替代他。不要再来了。为何要一声不吭的走？你非要如此对我吗？我，我并不是要离开。我们不要斗了，好不好？为何要彼此伤害呢？我可以，请你答应我一件事吗？放胆杀一马！你为何要这样？你真的如此放不下他？我并不是放不下的，我只是求你，放胆杀一马。
朝万历帝驾崩，其长子朱常洛登基上位足月，便因服食红丸一命呜呼。如今天启帝登基，局势瞬息万变，恐对我大金国有所牵连。今日召你们来，就是想要听听你们如何看待此事啊。大汗。那朱由教不过是个十五岁的孩子，尚且年幼，如今却坐上了紫禁城金銮宝殿上的那把龙椅，恐怕他也坐不了多久了。<笑>大汗，额义都将军言之有理，区区一个十五岁的小孩不足挂齿。那朱常洛竟因服食红丸而死，所谓有其父必有其子。如今那孩子登上皇帝的宝座，恐怕比他父亲也强不到哪儿去。你们怎么看？兵哈马，儿臣听闻坊间传言说，那朱由教对制造木器非常感兴趣。凡刀具、斧凿、丹青、修漆之类的木匠活儿，都需由他亲自上阵完成。但是留言真假尚不能确定。如果这些留言是真的话，那如此玩物丧志，这个皇帝定成不了什么大器。阿玛，时至今日，这种局面变化，无疑是对我大金国的一种强而有力的帮助。若是那朱由教当真无心朝政，我们攻破明朝之期便指日可待。但是，我们也不得不提防，倘若那些玩物丧志之说，只是朱由教故意散播出来让外人听的，那我们。则更不可轻敌，还是老八想的周全啊！凡事都要从各个方面考虑，参透其中的道理，才能不顾此失彼啊！戴山，今后要好好向老八学习啊！是，蛤蟆，不管那小皇帝是否故意使出让人轻敌的伎俩，我们都应该派出密探，前往明朝。好好的探听虚实，以掌握绝佳的出兵时机。好，无论如何，这次明朝政局的变化，对我大金国来说，都是一次难得的机遇。敌不动，我亦不动，且看看天启帝如何出招。战或不战，择日再定。是。哦，今日还有一事要说。虽然离辞旧迎新之日还差数月，但也应该着手准备起来了。此时正是迎祥纳福的好时候。一会儿散了以后，回去通知府中的家眷，开始扫房吧。阿克顿，在。通知府上各福晋们，让他们带上奴才、丫鬟，收拾起来，要在一个月内打扫妥当。是。把。房里、院内的陈年污垢都清扫干净，也算是将过往日子遇到的不快一扫而光吧。大汗一命。爷，您回来了。通知府内各房的主子、奴才，即日起开始扫房，把废弃的东西规置一下，看着也舒心些。是。对了。大父亲最近身体不便，让他在房中歇着吧
这些体力活，交给丫头们去做吧。爷，您就放心吧，小的明白。你回来了，你看，这是我在你书房里找到的，讲的都是汉人的传统文化，还挺有意思的。哎，你听见我说话了吗？嗯，你说什么？你怎么心不在焉的？是不是上午去议事厅议事，发生什么事？你阿玛责怪你了？没有，只是今日议事听闻消息，明朝皇帝因服了红丸，一命呜呼了，妻子朱有教登上了皇位。你是怕这新上任的皇帝会立刻有所作为，政局的变化会对大金国造成不利？你洞察力不错呀，不过呢，这新上任的皇帝只是个十五岁的孩子。哦，这堂堂大金国四贝勒皇太极，在战场上战无不胜，奋勇杀敌，居然会怕一个十几岁的小屁孩？你就别挖苦我了。<笑>我听闻啊，那明朝皇帝自幼不喜读书，人不读书则臣俗生其奸。再加上他尚且年幼，上位之后肯定是忙于玩乐，而会疏于朝政。这道理不假，可若这只是蒙蔽人心的障眼假象，要是疏忽了，岂不酿成大错？不会发生这种事的。为何不会？嗯。哎呀，我怎么给自己挖了一个坑啊？我应该怎么跟他解释呢？我又不能说这是史书上写好的。有了，因为你是皇太极啊，你做任何事情都面面俱到，怎么会马虎呢？想必啊，你的顾虑方才在议事厅已经跟你韩阿玛提过了吧？你大可放心好了，这样一个民国皇帝不会有什么影响的。真是什么都瞒不过你。我的心思怎么都被你看穿了？那当然，我是什么人？这天底下就没有我不知道的事儿。我还有一个绝活，那就是眼观四路，耳听八方。好了好了好了，你最厉害。嗯。<笑>对了，今天韩阿玛在堂上宣布，通知各个府上开始扫房了。扫房？你就不要去动手了，安心看你的书。活儿吩咐给下人做便是。你本来身子就弱，我可不想再让你累着。我一点都不弱，我现在每天都在练习刀法，随时准备再次陪你出征杀敌。那也不准。是，谨遵贝勒爷吩咐。<笑>仔细点儿啊！是是,是。
，格林泽，啊，来，主子，让我来吧。呃，不，这么脏的活怎么能让您干呢？没关系，我胳膊比你长。哎呀，主子，您看书去吧。没事儿，我来吧。哎呀，主子，您看书去吧。没事儿。哎，主子，主子。没事儿，没事儿。不过格林泽，嗯，你倒是挺沉呐、啊，看来府中最近伙食不错嘛。哎，行了行了，别在这跪着了，起来吧，去打扫卫生吧。是、啊、是。是。哎，主子，哎呦，我来吧。没事儿，我来吧。福晋，福晋，福晋，怎么了？大福晋出事儿了，出什么事儿了？大福晋打扫卫生的时候昏倒了。福晋身怀六甲，却恰逢扫房一事。本来福晋是不必插手的，可这府中上上下下近百名奴才听着使唤，一时间无人指挥，竟是闹得何府上下人仰马翻。福晋怕爷回来生气，凡事都亲力亲为。方才在院中，福晋就晕倒了。大夫说，福晋是劳累过度，动了胎气，要好生休养，切不可太过劳累。那爷呢？爷有事外出，已经派人通知了。一立起，你先下去吧。我和福晋说几句话。快下去。是。怎么样，姐姐？我没事儿。都已经这样了，还说没事儿？以后啊，这些事情不可以操劳了，你安心养胎就可以了。爷将家事委任于我。我万万不可以辜负了他的信任。虽说这次爷不让我插手，可这府内上下，人人只想着自己。府内主子各自为战，乱得底下奴才鸡飞狗跳的，做事杂乱无章。可如今，如今我却是自顾不暇了。这些事情就不要再想了。总之呢。你以后就安心的养胎，就不要管了。爷那边，我去帮你说。去看过葛代了。这些年，我把家事都委任于葛代，他向来是不敢怠慢，事事亲力亲为，从不假手于人。随着这些年，家业越创越大，府里的人也越来越多，各处的土地庄子、进账款项，也比从前多出了好几倍。他在财政和内务上。的确处理的十分妥当。葛大把这个家打理的井井有条，整日劳累，这么多年，真是难为他了。我欠你，我欠他的，实在是太多了。我打算把家中的事务交给你管一管。
你愿意吗？我倒是想替他分忧解难，可是我这个小父亲的身份太过于低微了，若是由我出面管事，恐怕难以服众，还会引来不必要的事端。你说的不无道理。偏偏这额尔赫，又是只会咋咋呼呼，对奴才大呼小叫，没有半点当主子的样子。哎，你觉得哲哲如何？哲哲？嗯，之前葛带身子不舒服时，家是由哲哲代管一二。他性格睿智冷静，面对一大家子一百多号人，吩咐下去的事情也都有条不紊，每一件事情。都做得干净利落，一点都不拖泥带水。当真如此？我竟然从来没有察觉到他有如此才能。我曾经还亲眼目睹他是如何打理混乱的家事，让我佩服至极。能让你佩服的人，他的能力一定是毋庸置疑。那在葛代精心休养的这段日子，就把家中的事宜交由哲哲处理吧。朱由校以广陵惨败为由，将辽东巡抚熊廷弼罢免，援应泰走马上任。你们对此事有何看法？说这话，即可出兵才对。大汉英明。果然不如您所料，那民国皇帝已经开始有所行动了。蛤蟆，儿子闻言，熊廷弼曾将家财尽数焚毁，率余部护难民入关，实为大义之举。而如今朱由教竟将其罢免，实属是弃忠良而重奸臣。大汗，那民国皇帝果然不如我们所料。仅仅是个傀儡草包，在正事的处理上毫无章法。如此昏庸无能之人，恐怕这民国也支撑不了多久了。是啊，阿布哈所言极是。这对我们与民国的战局，的确非常有利。大汗，不如我们就此顺水推舟，立即出兵攻下民国。以那民国皇帝的秉性来看，大金此时出兵。有九成的胜算。对，对，是啊。大汗，我赞同立即向民国出兵。阿玛，儿子也赞同，即刻向民国出兵。其他人呢？嗯，对，是出兵吧。这样，赞同，赞同，赞同，赞同。老爸，你觉得呢？儿子也认为，此时的确是出兵的大好时机。好，各旗立即整顿军务，明日。进军沈阳，我回来了。哦，今天回来的够晚的。大明皇帝把熊廷弼罢职了。悠然，你说的一点都不错。大明这个新帝昏庸无能，他居然罢了熊廷弼的辽东经略，让元应泰接替其职。可见这个年轻的皇帝，果然没有世人的眼光，不爱江山，偏爱干木匠活，又不好好读书。这样的人，用昏庸无能来形容已是厚道，其实说他祸国殃民亦不为过。怎么了？咱们可说好的，你可不许撇下我。什么？不许装蒜。熊廷弼都这样了，你们怎么可能放过如此大好机会？我不管啊，你去哪儿我就去哪儿，哪怕是去沈阳也不例外。果然是瞒不了你啊。
，此次出征与民国对横，你们可有信心？有，有，有，有，有，有，有，有，好，不成功变成人，我们定当凯旋而归，为大金而战，为天下而战。为大金而战，为天下而战；为大金而战，为天下而战；为大金而战，为天下而战；为大金而战，为天下而战；为大金而战，为天下而战；为大金而战，为天下而战；为大金而战，为天下而战；为大金而战，为天下而战。出征！纠缠，我站在缘分这端，遥望着爱情彼岸，不寂寞不孤单。思念才剪不断，惆怅里还乱，悲喜放一旁，真心一人一半、啊，要用一生浇灌。平凡。